Ashwin, career guidance expert. Many of the students did not aware about JE mains and JE advanced. இப்போ நிறைய 10th படிச்சு முடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்துக்கு இப்போ போயிருக்காங்க அப்போ இந்த ஹையர் செகண்டரி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 டு 15% பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜேஇ மெயின்ஸ் பற்றியும் அட்வான்ஸ்டு பற்றியும் அவேர்னஸோடு இருக்கிறாங்க பர்டிகுலராக தமிழ்நாட்டில் ஸோ அவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇ மெயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அதேமாதிரி ஜேஇ அட்வான்ஸ்டுக்கு எப்படி குவாலிஃபை ஆகுறது அதில் எப்படி மார்க்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஜேஇ மெயின்ஸில் எப்படி மார்க் எல்லாம் கொடுப்பாங்க பர்சன்டேஜுக்கும் பர்சன்டேஜுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு எப்படி வந்து இந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் வந்து கணக்கிடுறாங்க இது எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெளிவான வீடியோ வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நம்ம கிட்ட கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ தட் இந்த வீடியோ மூலமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த ஜேஇ மெயின்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்டை பற்றிய ஒரு புரிதல்களை நம்ம உண்டாக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீடியோ நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇ ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த ஜேஇ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எதுக்கு அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய என்ஜினியரிங் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் கிளாஸ் என்ஜினியரிங் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் Indian Institute of Technology, National Institute of Technology, Indian Institute of Information Technology, Centrally Funded Technical Institutions, அல்லது Government Funded Technical Institutions, நும் சொல்லுவாங்க. இந்த நான்கு கல்லுரிகளுக்கும் போவதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇ அப்படிங்கிற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடத்தப்படுது அப்போ இந்த நாலு பிராண்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளில் மட்டும்தான் நம்ம ஜேஇ மெயின்ஸை விட்டு ஜாயின் பண்ண முடியுமான்னு அப்படி கிடையாது நிறைய ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் சம் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜேஇ மெயின்ஸ் ஆர் ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு மார்க் வச்சு அவர்களுக்கான அட்மிஷன்ஸை வந்து தனியாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக அவங்க வந்து உங்களுக்கு அதை கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜேஇ அப்படிங்கிற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து என்ஜினியரிங் லைனில் போகணும் நினைக்கிறவங்களுக்கு <laughs> அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜேஇ மெயினில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த மூன்று பாடங்கள் வந்து இந்த ஜேஇ மெயின்ஸில் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷினாக அதாவது ஒரு கொஷினை கொடுத்துட்டு நாலு ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு ஒரு ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷினான்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது இருபது கேள்விகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷினில் இருக்கும் ஐந்து கேள்விகள் பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஜர் டைப் அல்லது நியூமெரிக்கல் வேல்யூ என்ட்ரி டைப் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு கொஷின் கொடுத்து டேஷ் அதாவது ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸுக்கான ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் அதில் எழுதணும் அப்போ இந்த இருபத்தைந்து கேள்விகளுக்கும் மார்க்ஸ் எவ்வளோ சார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கெமிஸ்ட்ரியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டோட்டலாக செவன்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கும் நான்கு மதிப்பெண்கள் கொடுப்பாங்க அப்போ ஃபிசிக்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு மார்க் கெமிஸ்ட்ரி நூறு மார்க் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நூறு மார்க் அப்போ டோட்டலாக எழுபத்தைந்து கேள்விகள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கும் நான்கு மார்க் அப்படின்னா மொத்தம் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு இந்த ஜேஇ மெயின் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடத்தப்படுது இதில் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கான்னா ஆமாம் அதாவது நீங்கள் அட்டன்ட் பண்ணவே இல்லை சார் எனக்கு இந்த கொஷின் தெரியலை நான் அட்டன் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த நெகட்டிவ் மார்க்கும் கிடையாது நீங்கள் விட்டுட்டு வந்துடலாம் பட் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி அந்த ஆன்சரை வந்து தப்பாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சப்போஸ் வந்து இதுக்கான ஏ பி சிடி அப்படிங்கிற நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏ அப்படிங்கிற ஆன்சர் தான் கரெக்டுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பி அப்படிங்கிற ஆன்சரை குறிச்சிருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா நீங்கள் தப்பான ஆன்சர் அட்டன் பண்ணினதுனால மைனஸ் ஒன் வந்து நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அதாவது ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த மார்க் அப்போ தப்பாக எழுதிட்டீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்காக போயிடும் இந்த நெகட்டிவ் மார்க்கோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் வாங்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மொத்த எக்ஸாம் எழுதுறதுல டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
ஜேஇஇ ஆல் இண்டியா ரேங்க் இப்போ பத்து லட்சம் பேர் எழுதுனாங்கன்னா பத்து லட்சாவது ரேங்க் யாரு அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க இந்த ரேங்கிங் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து பெர்சன்டைல் அப்படிங்கிறத ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பர்சன்டைலுங்கிறது வேற பர்சன்டேஜுங்கிறது வேற நிறைய மாணவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்டைல் வாங்கினாங்கன்னா முந்நூறுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டி செவன் மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க அதனால தான் உங்களுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டைல் வந்திருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது இங்கே பர்சன்டைல் அப்படிங்கிறது வேற பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது வேற பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எவ்வளோ மார்க் வாங்கினாலும் அதை ஹண்ட்ரடுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் அது பர்சன்டேஜ் பர்சன்டைல் அப்படின்னா மொத்த எக்ஸாம் எழுதுனதில் எத்தனை மாணவர்கள் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் பெர்சன்டைல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து நைன்டி பர்சன்டைல் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பெர்சன்டைல் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மொத்த பரீட்சை எழுதின மாணவர்களில் தொண்ணூறு சதவீத மாணவர்கள் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டைல் வாங்கியிருக்கீங்க வச்சுக்கோங்க மொத்தமாக பரீட்சை எழுதின மாணவர்களில் எழுபத்தைந்து சதவீத மாணவர்கள் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இந்த பர்சன்டைலுங்கிறத அப்போ என்ன குறிக்குதுன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி இத்தனை மா இத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு பின்னாடி இத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுதே தவிர நீங்கள் இவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துலையும் இந்த ஜேஇயில் சொல்லவே மாட்டாங்க நீங்கள் அவுட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து ரிவீல் பண்ணவே மாட்டாங்க உங்களோட ஸ்கோர் கார்டில் உங்களுக்கு முன்னாடி இத்தனை மாணவர்கள் எந்த முறையில் நீங்கள் ஒரு வேளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு முறை எழுதியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பிப்ரவரி எழுதியிருக்கீங்க மார்ச் ஏப்ரல் மே நாலு எழுதியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா எதில் வந்து நீங்கள் ஹையஸ்ட் மார்க் வாங்கியிருக்கிறீங்களோ அதை தான் உங்களுடைய பெர்சன்டைலாக வச்சுக்குவாங்க பெர்சன்டைலாக வச்சுக்கிட்டு இந்த ரேங்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரேங்கிங் நீங்கள் வந்து ஓவரால் ரேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஜென்ரல் ரேங்கிங்னு சொல்லலாம் இந்த ஜென்ரல் கம்யூனிட்டி அதாவது எஃப்சி ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு ரேங்கிங் மட்டும்தான் வரும் அந்த ஜென்ரல் ரேங்கிங் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க அல்லது இந்த ஓவரால் ரேங்கிங் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஓவரால் ரேங்கிங்னா மொத்த பரீட்சை எழுதுனதில் நீங்கள் எத்தனாவது ஆளாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பிறகு தான் அந்த ஜென்ரல் ரேங்கிங் ஆர் ஓவரால் ரேங்கிங் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கம்யூனிட்டி ஓரியன்டட் ரேங்கிங் கம்யூனிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இயப்பு இடபிள்யூஎஸ் அப்படி அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது அதாவது வந்து இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டில் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வாங்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படி வாங்கினீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு உள் ஒதுக்கீடு அதாவது ஜென்ரல் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்வேஷனில் வந்து டென் பர்சன்ட் உங்களுக்கு உள் ஒதுக்கீடு கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி ஓபிசி கேட்டகரிக்கு ட்வெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்கும் எஸ்சி எஸ்டிக்கு உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் உண்டு அப்போது உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கம்யூனிட்டி பேஸில் நீங்கள் ஓபிசியாக இருக்கலாம் இடபிள்யூஎஸ் எஸ்சி எஸ்டி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவரால் ரேங்கிங்கும் ஒன்று வரும் அதாவது மொத்த பரீட்சை எழுதுனதில் நீங்கள் எத்தனாவது ஆளாக இருக்கிறீங்கிறது வரும் ஓபிசி கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் எத்தனாவது ஆளாக இருக்கிறீங்கிறதும் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஓபிசியாக இருந்தால் எஸ்சியாக இருந்தீங்கன்னா எஸ்சி கம்யூனிட்டி ரேங்கிங்கில் நீங்கள் எத்தனாவது ஆளாக இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரேங்கிங் கொடுப்பாங்க நீங்கள் கம்யூனிட்டி பேஸ்டு ரிசர்வேஷனுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அப்போது நாலு எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ரேங்கிங் வந்து கொடுப்பாங்க அது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்கோர் கார்டு மட்டும்தான் வரும் இத்தனை பர்சன்டைல் வாங்கியிருக்கிறீங்களை மட்டும் தான் கொடுப்பாங்களே தவிர நீங்கள் மொத்த பரீட்சை எழுதுனதில் எத்தனாவது இடமாக இருக்கிறீங்கிறத கொடுக்கவே மாட்டாங்க அப்போ மொத்த பரீட்சை எழுதுனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து லட்சம் பேர் எழுதியிருக்கிறாங்கன்னா ஏப்ரல் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர் தான் எழுதுவாங்க ஏப்ரல் மேல ஒரு ஆறு லட்சம் பேர் அதே மாதிரி பிப்ரவரி மார்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி மாற்றி ஒரு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு எழுதுவாங்க பட் இண்டிவிஜுவல்னு பார்க்குறப்ப ஒரு பத்து லட்சத்துக்கிட்ட வந்து நிற்கும் பிகாஸ் ஏப்ரல் எழுதியிருக்கிறவங்க சில பேர் அப்படியே மேக் எழுதுவாங்க சில பேர் புதுசாக மேக் அப்ளை பண்ணி எழுதுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் கவுண்ட் தான் பார்ப்பாங்க அந்த இண்டிவிஜுவல் கவுண்ட் எப்போ தெரிய வரும்னா நாலு சீசன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடைசி சீசன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் எத்தனை பேர் எழுதியிருக்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு உங்களோட பர்சன்டேஜ கையில் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களோட ஓவரால் ரேங்கிங் எவ்வளோ உங்களோட க
அப்போ ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட் வைஸ் தான் உங்களுக்கு பெர்சன்டைல் வந்து கணக்காகி வருமே தவிர சீசன் வைஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ சார் அப்போது நீங்கள் ஷிஃப்ட் வைஸ்னு சொல்கிறீங்க ஓவரால் மார்க் எடுத்துக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஷிஃப்ட் வைஸ் இருக்கக்கூடிய அதே பெர்சன்டைல் வச்சுக்குவாங்கன்னா ஆமாம் இப்போ நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் அதுதான் அதுதான் உங்களுக்கு ஹையஸ்ட் பெர்சன்டைல்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஏப்ரலில் இந்த பெர்சன்டேஜ் எடுத்துருக்கிறீங்கன்னா அந்த பெர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கொண்டு போய் என்ன என்ன பண்ணி வச்சுக்குவாங்கன்னா உங்களுக்கு ரேங்க் கொடுக்கறதுக்கு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் தான் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ பெர்சன்டைல் நீங்கள் எவ்வளோ வாங்குறீங்களோ அது உங்கள் ஷிஃப்ட் பொறுத்து தான் அமையும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட்டுக்கும் நீங்கள் பெர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் கொடுக்கக்கூடிய ரேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ஸ்டூடெண்ட் எத்தனை பேர் மொத்த ஸ்டூடெண்ட் எழுதியிருக்கிறாங்களோ அதை கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு உங்களுடைய ஹையஸ்ட் பெர்சன்டேஜில் எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு ரேங்கிங் கொடுப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇஇ மெயின்ஸுக்கான என்டையர் ப்ராசஸ் இப்போ ஜேஇஇ மெயின்ஸிலிருந்து எக்ஸாம் எழுதுனா நான் எந்தெந்த கல்லூரிகளுக்கு போகலாம் அப்படின்னா வந்து நான் ஆல்ரெடி நான்கு பிராண்ட் சொல்லியிருந்தேன் என்னென்ன சொல்லியிருந்தேன் ஐஐடி என்ஐடி சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜின்னு நாலு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் ஜேஇ மெயின்ஸில் வந்து நீங்கள் எழுதுறது மூலமாக மூன்று பிராண்டுக்கு தான் போக முடியும் எதுக்கு போக முடியாதுன்னா ஐஐடிஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கு மட்டும் நீங்கள் போக முடியாது அப்போ நாங்கள் எப்படி சார் ஐஐடிஸுக்கு போகிறது அப்படின்னா நீங்கள் ஜேஇ மெயின்ஸில் மொத்தம் எழுதக்கூடிய மாணவர்களில் டாப் ரெண்டு லட்சம் பேருக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கணும் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேருக்குள்ளே நீங்கள் வந்திருக்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டுக்கான கட் ஆஃப் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அப்போ ரெண்டரை லட்சம் பேர்னா சார் ஓவராலாக அதாவது வந்து பத்து லட்சம் பேர் எழுதுனாங்கன்னா ரெண்டரை லட்சம் பேர்த்துக்குள்ளே வந்தால் போதுமான அப்படி கிடையாது இங்கேயும் கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன்ஸ் உண்டு ஓசியில் வந்து குறிப்பிட்ட ஆட்கள் கொடுப்பாங்க ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி இடபிள்யூஎஸ் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எடுத்து டாப் ரெண்டரை லட்சம் பேர்த்து சூஸ் பண்ணுவாங்க ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு விடுவாங்க நீங்கள் ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு எக்ஸாம் எழுத போகிறதுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇ மெயின்ஸுங்கிறது ஒரே மூணு மணி நேரம் தான் ஒரு சிங்கிள் ஷிஃப்ட் தான் ஆனால் அட்வான்ஸ்டு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஷிஃப்ட் காலையில் ஒரு ஷிஃப்ட் நடக்கும் மத்தியானம் ஒரு ஷிஃப்ட் நடக்கும் ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட்லேயும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி நான்கு கேள்விகள் உங்களுக்கு கேட்கப்படும் இந்த ஐம்பத்தி நாலு கேள்விகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜேஇ மெயின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சிக்யூ அதாவது ஒரு கொஷின் கொடுத்து நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து அதில் ஒன்று சூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து எம்சிக்யூ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் இன்டகரல் டைப் ஆர் நியூமெரிக்கல் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க அது ரெண்டு தான் ஜேஇ மெயின்ஸில் இருக்கும் ஆனால் ஜேஇ அட்வான்ஸ்டில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விஷயம் கொடுப்பாங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்புள் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதாவது வந்து நான்கு ஆன்சர் கொடுத்துட்டு நான்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இதில் ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் கரெக்டாக இருக்காது ரெண்டு ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கலாம் மூணு ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கலாம் ஈவன் நாலு ஆப்ஷனுமே கரெக்டாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி மல்டிப்புள் செலக்ட் கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறதும் கொடுப்பாங்க அப்போது இதில் மல்டிப்புள் சாய்ஸ் கொஷினுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மார்க்கும் மல்டிப்புள் செலக்ட் கொஷின்ஸுக்கு வந்து ஒரு கொஷின் கரெக்டாக எழுதுனீங்கன்னா நாலு மார்க்கும் இன்டகரல் அதாவது டேஷ் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மூணு மார்க் கிட்டத்தட்ட அப்படி கொடுப்பாங்க அட்வான்ஸ்டு பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் இத்தனை கொஷின் தான் ஒவ்வொன்றையும் கேட்பாங்கிறத யார்னாலையும் சொல்ல முடியாது அது ஒவ்வொரு வருஷமும் அது கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து டிஃபர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் மார்னிங் மூணு மணி நேரம் பரிசு எழுதுவீங்க ஆஃப்டர்நூன் மூணு மணி நேரம் பரிசு எழுதுவீங்க மொத்தம் ஆறு மணி நேரம் நீங்கள் அட்வான்ஸ்டுக்கு வந்து பரிசு எழுதுவீங்க அப்போது அட்வான்ஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி சார் ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்த பார்ப்பாங்க ஒன்று அக்ரிகேட் மார்க்ஸ் மொத்தம் கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி அறுபது மார்க்குக்கு வைக்கிறாங்க அது வந்து சம்டைம்ஸ் ஒரு நாலு மார்க் குறையும் அல்லது நாலு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ முந்நூற்றி அறுபது மார்க் கிட்டத்தட்ட வைப்பாங்க அந்த முந்நூற்றி அறுபது மார்க்கில் அக்ரிகேட் மார்க்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் மூணு சேர்த்து ஒரு மினிமம் மார்க் நீங்கள் வாங்கி இருந்திருக்கணும் அக்ரிகேட் மார்க்கும் வாங்கி இருந்திருக்கணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் ஒரு மினிமம் மார்க்ஸ் நீங்கள் வாங்கியிருக்கணும் சார் நான் மேத்ஸில் வந்து ஜீரோ ஃபிசிக்ஸில் வந்து நைன்ட்டி அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் செலக்டட் ஃபார் ஜேஇ அட்வான்ஸ் ஸோ தட் நீங்கள் ஐஐடிஸ்குள்ளே போக முடியாது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் மினிமம் மார்க்ஸ் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் மூணு சப்ஜெக்
சில கல்லூரிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு மார்க் வச்சுட்டு அவங்களுடைய அட்மிஷன் ப்ராசஸிங் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் இந்த ஜேஇ மெயின்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்டு வந்து பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ஒரு டாப் கிளாஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனாக பார்க்கப்படுது அதுவும் யாரெல்லாம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுத்து படிக்கிறீங்களோ அவர்களுக்கு வந்து மிக மிக முக்கியமான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனாகவும் பார்க்கப்படுது அது நீங்கள் எந்த போர்ட் படித்தாலும் சரி ஸ்டேட் போர்டு படிச்சுருந்தாலும் சரி சிபிஎஸ்இ படிச்சுருந்தாலும் சரி தயவு செய்து இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணி எழுதி பாருங்க போட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க யாரோ போயிட்டு போகிறாங்க யாரோ எக்ஸாம் எழுதிட்டு போகிறாங்க நாம் போர்டு எக்ஸாமுக்கு தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் நாம் படிக்கிறது ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் படிக்கிறோம் அல்லது நாம் படிக்கிறது ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறோம் யாரோ பெரிய பெரிய கோச்சிங் சென்டரில் வந்து பல லட்சத்தை கட்டி படிக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லாம் எழுதி பெரிய பெரிய காலேஜுக்கு போவாங்க நம்ம நல்லா போக முடியாது நினைக்கவே நினைக்காதீங்க பிகாஸ் முன்னூ அந்த ஜேஇ மெயின்ஸில் முந்நூறு மார்க்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா முந்நூறு மார்க்குக்கு நீங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பது ப்ளஸ் மார்க் வாங்கினா போதுமானது நீங்கள் ஏதோ ஒரு என்ஐடிலையோ ட்ரிப்பிள் ஐடிலையோ சென்ட்ரலி ஃபண்ட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன்லையும் நுழைஞ்சிட முடியும் அப்போது முந்நூறுக்கு பாதி மார்க் கூட நீங்கள் வாங்க வேண்டியதில்லை எல்லா மாணவர்களும் தெரியாத மாணவர்களும் எதுக்கு பயப்படுறாங்கன்னா நாம் வந்து முந்நூறுக்கு டூ நைன்டி டூ எயிட்டி டூ செவன்ட்டின்னு வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி அவசியம் இல்லை நெவர் திங்க் லைக் தட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறுக்கு நூற்றி நாற்பது மார்க் வாங்கினா போது ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தால் ஓபிசி கேட்டகரியாக இருக்கிறீங்கன்னா நூற்றி இருபது மார்க் வாங்கினா போதும் ஒன் தேர்ட் மார்க் வாங்கினா போதுமானது எஸ்சினா ஹண்ட்ரட் வாங்கினா போதும் எஸ்டினா கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு மார்க் வாங்கினா போதுமானது அது பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டில் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஈவன் அறுபது மார்க் வாங்கினா கூட போதுமானது அதனால் ஒவ்வொரு பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸும் மறக்காமல் எழுத வேண்டிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இந்த ஜேஇ அதனால சொல்கிறேன் மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை கண்டு தயவுசெய்து பயப்படாதீங்க இட் இஸ் வெரி டெட் ஈஸி நீங்கள் என்ன ஸ்டேட் போர்டுக்கு படிச்சுருக்கிறீங்களோ நீங்கள் என்ன சிபிஎஸ்சியில் படிச்சுருக்கிறீங்களோ உங்களுடைய போர்ட் மார்க்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ அதை வச்சு நீங்கள் படித்து எழுதுனாவே கட்டாயமாக உங்களால் ஜெயில் மார்க் வாங்கிட முடியும் நீங்கள்லாம் பயந்து ஒதுங்க ஒதுங்க தான் எதுவுமே படிக்காதவங்க கூட சம்டைம்ஸ் சும்மா போய் உட்காந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி அவங்க பாஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய காலேஜுக்கு போயிடுறாங்க அதனால் ப்ளீஸ் டூ ரைட் திஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இது வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸை எடுத்து படித்தவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி எழுத வேண்டிய ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் விச் லீட்ஸ் டு அட்மிஷன் இன் தி டாப் கிளாஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நேஷனல் ரிப்யூட் கால்டு இண்டியன் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இண்டியன் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதனால் உட்காந்து படிங்க இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு எந்தெந்த புக் ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி எல்லாம் படித்தா நம்ம மார்க் வாங்கியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து மார்க் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீடியோலையும் சொல்லியிருக்கிறோம் கட்டாயமாக இனி வரக்கூடிய வீடியோலையும் உங்களுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் மிகச்சிறந்த லெவலில் வந்து பெரிய பெரிய கல்லூரிகளை போய் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேனலே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொம்ப மாணவர்கள் நலனுக்காக நம்ம கொண்டுட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து உங்கள் நலனுக்காக தொடர்ந்து வந்து நாம் பப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டேட் டியூன் வித் அவர் சேனல் அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம்